Se você ronca, eu sei que você fica com vergonha, final de ano, época de viagem, época que todo mundo se junta. Eu quero conversar com você e vamos tentar te ajudar. Vem comigo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar com pessoas que têm vergonha de roncar. Isso mesmo. Eu sei que muitas vezes você vai viajar, alguém fala que você está roncando, é uma coisa muito pesada. E você acaba levando em tom de brincadeira, mas na verdade você não está recebendo como brincadeira. E isso pode trazer vários e vários problemas pessoais para a pessoa, pode trazer uma baixa autoestima, enfim, pode trazer vários transtornos. Então vamos dar um jeito nisso, começar o ano com o pé direito. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês, nos tornamos o maior canal de otorrino do planeta Terra. Isso mesmo. O primeiro a atingir um milhão de inscritos. E tem muitos vídeos bacanas sobre rinite, sinusite, ronca, piné, desvio de septo, é, cirurgia, amígdala, adenoide, carne esponjosa, tudo para vocês poderem se informar. Agora, quero falar com você que tem vergonha de roncar. Vem comigo. Eu recebo aqui no consultório muitas pessoas querendo tratar o ronco porque tem vergonha de roncar. Mas esse mundo é muito mais amplo. Talvez o que traga a pessoa às vezes é a vergonha de estar roncando. Roncar e ter apneia é um risco que pode diminuir e encurtar a sua vida ou pode te trazer sequelas gravíssimas, tá pessoal? Então vamos lá. Eu sei que no final de ano, para quem ronca é um tormento, se vai dormir em grupo, o pessoal tira do quarto. Se vai, de repente, dividir com a família, fala, ah, fica lá no quarto do fundo. Se vai, ninguém quer dormir perto, ou até a própria pessoa já não aceita e nem vai. O que vocês precisam ter de consciência é que roncar não é normal e ter apneia não é normal. Não é porque atrapalha os outros, mas porque pode diminuir ou encurtar a sua vida. Então vamos lá. A respiração normal é uma respiração fluida entre o nariz e garganta. Quando tem algum ponto de obstrução ou de dificuldade, a pessoa faz um esforço maior e o ar passa e vibra as estruturas. Só que quando esse ar em algum ponto da via aérea ele trava, a pessoa puxa o ar, faz mais o esforço dormindo e não vai e fica 10 segundos sem respirar, é a apneia. É a hora que ninguém está te escutando, é a hora que você está em silêncio só que depois você volta com um ronco muito pior, porque falta oxigênio, seu cérebro dá um alerta e você volta com um ronco ressuscitativo, volta com um ronco muito mais alto. Infelizmente, é uma situação muito desagradável para todos, porque para quem ronca e tem apneia, ele se sente muito mal, porque ele não vê, ele não quer roncar, mas ele não tem controle disso. E para quem está dormindo perto, não consegue dormir. E aí fica uma situação muito complicada. Ronca apneia tem tratamento, tá pessoal? E muitas pessoas às vezes fazem uma cirurgia de desvio de septo e falam, pronto, acabou o meu problema. Não. A cirurgia de desvio de septo, ela só corrige a parte respiratória do nariz. Tem que ser avaliado todo o nariz por dentro, tá? É, então, muitas vezes, desvio de septo pode ser uma das causas, aumento de peso pode ser outra, aumento de amígdala, relaxamento excessivo do céu da boca, alteração musculoesquelética da formação da face. Existem vários e vários problemas. E todos esses problemas têm que ser mapeados para poder tratar. Então, se você, de repente, foi numa pessoa tentar tratar e não mapeou tudo, aí, às vezes, você não vai conseguir tratar, tá? E existem vários tratamentos, dependendo da causa do seu problema. Agora, o que eu quero te alertar é que quem ronca e tem apneia, geralmente se sente muito cansado durante o dia, muito irritado, se sente fadigado, não tem vontade de fazer nada tem vontade só de ficar deitado dormindo, e ele acaba colocando a culpa no trabalho. Ah, estou trabalhando muito, estou dormindo pouco. Na verdade, às vezes, não é dormir pouco, mas é dormir mal. E quem ronca e tem apneia fala, não, mas eu durmo super bem. Aonde eu encosto, eu durmo. Aonde você encosta, dorme, porque você está no seu extremo cansaço, você está no seu limite. Se você encostou aqui, você dorme. Você encostou em outro canto, você dorme. Você deitou numa rede, você dorme. Então você, a sua vida começa a passar e você não percebe. Tudo para você é o que? É descansar. Então fique bastante atento 
Talvez o alerta principal seja as pessoas se incomodando com o seu ronco, mas o alerta principal tem que ser que ronca apneia pode te trazer infarto, pode te trazer derrame, pode te trazer arritmia, pode encurtar sua vida, pode fazer você ganhar peso, tá? E quem ronca tem apneia tem um apetite muito maior, o corpo entra como se fosse em modo de sobrevivência e, não consegue, e ele precisa acumular gordura, energia, ele entende que vai acontecer alguma coisa. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Esse final de ano tá chegando, talvez isso seja um ponto que esteja pegando para você, é, de dormir perto de pessoas e você esteja roncando, mas comece o ano corrigindo isso, comece o ano dando um outro patamar para sua saúde, porque você vai ter outra qualidade de vida tratando seu ronco e sua apneia. Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu atendi uma, uma senhora, o esposo dela era um executivo de uma empresa, era um alto executivo aí, e ele tinha ronca apneia, tá? Só que ele não procurava ajuda, ela sempre alertava, ele não procurava ajuda, sempre vivia cansado, e um belo dia ele teve um derrame, tá? Depois desse derrame, ele ficou acamado. Então muitas vezes a sequela vem, não mata, mas aleja, ficou acamado. E aí ele foi e mesmo assim ele não queria tratar o ronca apneia. Ou eles não tinham a noção que o ronca apneia talvez esteja, estava causando tanto problema. E aí, depois de 10 anos acamado, ele teve um infarto e faleceu, tá? E aí conversando com a esposa, que ela veio por um problema auditivo, a gente foi conversando, conversando, conversando. Eu falei, doutor, eu acho que tá aí o problema do meu marido. A gente não sabia que era nesse, até esse ponto que levava tanto ronco e apneia. Então, se eu soubesse, logo que ele, ele teve um derrame, eu teria, eu teria tratado esse ronco e apneia. Eu fui deixando, ah, quer tratar? Não, não quero. Porque a pessoa não vê, então a gente foi deixando. E aí o paciente, provavelmente, isso aumentou muito a chance dele infartar e, e ter o derrame também. Então, tome cuidado, se cuidem e procurem ajuda, tá bom, pessoal? O tratamento, o primeiro diagnóstico é feito com uma polisonografia que pode ser feito em casa. Aqui no consultório o paciente vem, leva o aparelho para casa, faz em casa e devolve no dia seguinte. Ou a gente manda via motoboy. Então, tem vários lugares que fazem desse jeito. Você consegue fazer o diagnóstico e logo em seguida fazer o tratamento e ter qualidade de vida. Certo? Então, vamos fazer um combinado. 2023 você vai tratar seu ronco e apneia. Para chegar e ninguém mais se incomodar com o seu ronco, você ficar com a autoestima lá em cima... E, principalmente, não ter risco de ter qualquer problema cardiovascular ou qualquer outro problema. Certo? Combinado? Toca aqui e vamos ter esse, esse compromisso aqui para 2023. Então é isso, pessoal. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica, se inscreve, ativa o sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Certo? E muitos pacientes falam, doutor, quero saber onde você atende, porque eu quero passar com você. Esse vídeo é um presente para vocês. Não é para trazer paciente. Inclusive, a agenda está bem mais para frente, tá? É, teve uma época quase parei com o YouTube porque a, deslocou muito minha agenda e eu não conseguia ver meus próprios pacientes. Mas, muitos pacientes acabam perguntando, enchendo a caixinha de pergunta. Então, é o seguinte, eu atendo na Avenida Paulista, em São Paulo, e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, tá? Se você tiver interesse, me, se, me segue lá no Instagram. Lá na bio tem o telefone da clínica, tudo certinho. Vocês podem conversar com as meninas e aí elas te passam todas as informações. Certo? Combinado? Nosso trato está feito para 2023, então vamos tratar esse ronca apneia e viver bem melhor. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, sem ronca apneia, hein?